வணக்கம் இன்னைக்கு சாஃப்டா இட்லி பஞ்சு போல எப்படி செய்யறதுங்கறத இந்த வீடியோல சொல்லி தர போறேன் இந்த வீடியோ பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ல ஏதாவது லீவ் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாமா இதுக்கு முதல்ல ஒரு கப்ல 4 கப் நீங்க எந்த டம்ளர்ல எடுத்துண்டாலும் 4 4 கப் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கோங்க கடயில கடக்கல இட்லி அரிசினு இட்லி அரிசினு கேட் வாங்குங்க அது 4 கப் அது எந்த மெஷர்மென்ட் எந்த கப் எடுத்துண்டாலும் சரி அதுல 4 4 பங்கு இப்போ பச்சரிசி அது ஒரு பங்கு எந்த டம்ளர் எடுத்துண்டீங்களோ எந்த அழகு எடுத்துண்டீங்களோ அதுல பச்சரிசி ஒரு கப் இட்லி அரிசி பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி குண்டு குண்டா நல்ல வெள்ளையா இருக்கும் இந்த அரிசி தான் இட்லிக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு கப் அதே அளவில் ஒரு கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க நாலு கப் இட்லி அரிசி ஒரு கப் பச்சரிசி அதே கப்பில் ஒன்றரை அழகு அதாவது ஒரு ஒன்று ப்ளஸ் ஆஃப் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது உளுத்தம்பருப்பு தோல் நீக்கிய அந்த வெள்ளை உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜவ்வரிசி ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் அவல் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இது மூணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அரிசியை நல்ல தண்ணி விட்டு நல்லா களைஞ்சிடுங்க களைஞ்சி ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் உளுந்தும் அதே மாதிரி நல்லா களைஞ்சி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இது நான் புதுசாக வாங்கின கிரைண்டரு ஃபாஸ்ட் கிரைண்டர் இது இது சீக்கிரமாக அரைக்கிறது அதனால் இது யூஸ் பண்ணுறேன் இது நம்ம இட்லி அரைக்கிறது பாதிய டைம் குறைஞ்சிடுது மற்ற கிரைண்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ இதில் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க த இது தள்ளுறதுக்கு ப்ளஸ் மேலே ஒரு ஆப்ஷன் மூணு சைடு தள்ளிவிடும் அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த ஃப்ளக் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் முதல்ல வந்து உளுத்தம்பருப்பு முதல்ல போடுங்க ரெண்டு மணி நேரம் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு விடணும் மாவும் நல்லா காணும் அந்த கிரைண்டர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா போகிறோம் நான் அப்படியே தண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே வச்சுட்டேன் அதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு அரைக்க அரைக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விடணும் பாருங்கள் உளுந்து நல்லா ஊறி இருக்குது அப்புறம் ஐஸ் வாட்டர் தண்ணி வச்சுருங்க இல்லை ஐஸ் க்யூப் எடுத்து உள்ளே வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் அந்த ஐஸ் வாட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு அரைங்க நீங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் மோட்டாரும் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகாது மாவு ரொம்ப பிடிக்காது அதே நேரத்தில் மாவு நல்லா காணும் ஐஸ் வாட்டர் விட்டு பண்ணால் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயே ஊற வச்ச வெந்தயம் நான் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஊற வச்ச வெந்தயம் அந்த ஜவ்வரிசி ஊற வச்சது இதெல்லாம் அதில் போட்டுருங்க இதில் போட்டு மூடி இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணும் இதில் டைம் செட் பண்ணுறது இருக்குது இது ஆக்சுவலாக மற்ற கிரைண்டர்லாம் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் அரைக்கணும் இது ஒரு இருபது நிமிஷம் போகிறோம் இருபது நிமிஷத்துலேயே நல்லா கிரைண்ட் ஆகிடும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அரைக்கிறது இது இந்த கிரைண்டரு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விடுங்க நான் ஐஸ் வாட்டர் தான் விட்டுருக்கேன் நீங்களும் ஐஸ் வாட்டரை விடுங்க அப்போ தான் நல்லா வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா கொஞ்சம் நடுவில் நடுவில் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுருங்க அப்போ தான் அடியில் ஏதாவது இருந்தால் கூட இதுவாகும் பாருங்கள் நல்ல பஞ்சு மாதிரி வருது பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் ஆக போகுது மாவு நல்ல பஞ்சு மாதிரி எப்படி புசு புசு புசுன்னு எழும்பி வருது இல்லையா இந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்கு நல்ல மாவு பார்க்கும் போதே நல்ல மாவு நிறைய காணுற மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை எடுத்துட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணியில் இப்படி போட்டு பாருங்கள் மிதந்ததுன்னா மாவு அரைஞ்சி எடுத்து நல்ல பக்கம் வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் அது உள்ளே கரைஞ்சி போயிடுத்தோம் இல்லை உள்ளே போயிடுத்தோன்னா மாவு இன்னும் ரெடி ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துடுங்க இப்போ திருப்பி அரிசியை போடுங்க அரிசி வந்து ரெண்டு அரிசியும் சேர்த்து போட்டுடலாம் 
ஏன்னா நாலு அளவுக்கு இட்லி அரிசி ஒரு அளவுக்கு பச்சரிசி போட்டேன் இல்லையா அது ரெண்டையும் சேர்த்தே இதில் போட்டுடலாம் இது குறைஞ்சது ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்ச அரிசி இது இது போட்டு அந்த அவல் கொஞ்சம் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு அந்த அவலையும் இதிலே போட்டுருங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு காலவர் இருந்தால் போகிறோம் மொத்தமே ஒரு அரை ஹவரில் உங்களுக்கு இந்த இட்லி முடிஞ்சிடும் இந்த கிரைண்டரில் பண்ணும்போது அப்புறம் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ கையை யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ நல்லது நல்லா கீழே இந்த மேலையும் கீழே நல்லா இந்த மாதிரி பாருங்கள் அரைச்சதை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க நல்லா எவ்வளோ தூரம் கலர முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் கலருங்க பாருங்கள் நல்லா கலைஞ்சிது அதுக்கப்புறமா ஒரு கரண்டியை விட்டு சும்மா கடைசியாக இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கலைஞ்சிடும் இது கரண்டியில் எல்லாம் பண்ணாதீங்க ஆக்சுவலாக கையில் தான் நல்லா இதாக இருக்கும் அப்புறம் ரொம்ப ஃபுல்லாக மூடக்கூடாது கொஞ்சம் அந்த காற்று வரணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏன்னா ஃபுல்லாக மூடி வைக்கக்கூடாது இது ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் புளிச்சா ரொம்ப நல்லது மினிமம் ஒரு எட்டு ஹவராவது புளிக்கணும் இது எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எப்படி புசு புசுன்னு மேலே எழும்பி வந்திருக்கு அதை நல்லா கலந்துக்கோங்க மாவு பார்க்கும்போதே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் பஞ்சு மாதிரி இருக்குது மாவு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு இட்லி குண்டால் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை விடுங்க தண்ணி எப்போவுமே அந்த இட்லி அடித்தட்டுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சு கீழே தான் இருக்கணும் அப்புறம் நெய் எண்ணெய் ஏதாவது இதில் க்ரீஸ் பண்ணிவிடுங்க நல்லா தடவிட்டு ரெண்டு தட்டுலேயும் நல்லா தடவிக்கோங்க நெய் இல்லை எண்ணெய் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளேவர் எண்ணெய் பிடிக்குதோ அந்த எண்ணெய் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ நெய் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து மாவு வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மேல் மாவாக எடுத்து போடணும் எப்போவும் அப்படி அடியிலேருந்து எடுக்கக்கூடாது மேல் மாவு மட்டும் எடுத்து அங்கே பாருங்கள் நான் மேலாரை எடுத்து எடுத்து போடுறேன் அப்போ தான் ரொம்ப பஞ்சு மாதிரி வரும் இட்லி அதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேல் மாவாக எடுத்து போட்டுருணும் போட்டு இதுலேயும் பாருங்கள் நான் மேல் மாவு தான் எடுத்து போட்டுன்னு இப்போ ஃபஸ்ட்டு தட்டு வச்சிடணும் வச்சுட்டு ரெண்டாவது தட்டு போடக்கூடாது இதை மூடிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை பாருங்கள் கொஞ்சம் லேசாக வெந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது இதை பாருங்கள் லைட்டாக இன்னும் வேகலை லைட்டாக வைக்கும் இப்போ ரெண்டாவது தட்டு வைக்கணும் ஏன்னா அது முதல் தட்டு ரெண்டாவது தட்டு ரெண்டும் சேர்ந்தப்பலே வச்சிங்கன்னா அந்த மடி தட்டில் எல்லாம் தண்ணி விழுந்து இட்லி ஒரு மாதிரி சொத சொதன்னு ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சா போகிறோம் இப்போ வெந்துச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு இதை குத்தி பார்க்குறேன் இதில் ஒட்டாமல் இருக்குது பாருங்கள் ஒட்டலைன்னா வெந்துருத்துன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இட்லி ரெடி ஆகிடுது கொஞ்சம் ஆறுனதும் போடணும் அப்போ தான் ஷேப் நல்லா வரும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் இட்லி ரொம்ப எப்படி குண்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு இது க கரண்டியில் இல்லை இந்த மாதிரி கிடைக்கிறது இட்லி எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து இதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஏதாவது சாம்பார் சட்னி எதாவது வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் எடுக்கணும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டிடும் கொஞ்சம் ஆற விடணும் ஆற விட்டதுக்கப்புறமா எடுக்கணும் இதை பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சூப்பராக வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ